hogy maradjatok, hogy csináljátok, ez jó? Most beszélgetünk a fiatal. Már úgy se láthatod, hogy sokszor elvitte a lány. Szóval, azért azt átgondoltátok, hogy mi történt ma? Jó volt? Fáradt vagy? Még úgy is, hogy szeretnél? Csak már nem velünk, hanem vele, mi? És a neten, ez a teljesen ki vagyok kupálódva már ebbe, Tinder jobbra vagy balra, szív ide, oda, a gép összehozza őket, és virtuálisan egy pár, hogyha mint a kettő jobbra, vagy hogyha ráír, bejelöli, hát így volt nálatok is. Nekem nagyon tetszett az, amikor azt mondtátok, hogy igazából egy hónapig csak írás volt köztetek. Ez nagyon jó, mert egy csomó információt is megtudunk így a másikról. Hát ez nem volt veszélytelen, ahogy kiderült, mert ugye hát mit kérdezzen az ember, és Norvinak az első kérdése egy kicsit kiakasztotta a Noémit, mert azt kérdezte tőle, mivel foglalkozol. És ő azt mondta, miért számodra ez fontos? Így ítéled meg az embereket? És a válasz volt az igazi, és ez frissen mindjárt ezt így kimondani, felőlem akár szenet is lapátolhatsz, hogyha szereted. Ugye, tehát ez az igazi feltétel nélküli, feltétel nélküli szeretet. Utána jött az első randi, ahogy illik, a randi után Norbi haza is hozta kocsival. És olyan szép volt, amikor Noémi azt mondta, hogy amikor hazaértek, és a lépcsőről gondolom, hogy visszanézett, el, el tudom képzelni, hogy akkor ő már tudta, hogy Norbi lesz a férje. Ez. Filmet lehetne csinálni ebből a romantikusból. A Tinder összehozott benneteket, de azért nektek kellett értet tenni, hogy a virtuális párból valóságos párból